Jenny. കഴിഞ്ഞിട്ട് <laughs> 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 എന്റെ ശ്യാമേ നീ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി പണിയെടുക്കണം എന്നാലേ എന്നെ പോലെ നിനക്ക് നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ എത്താൻ പറ്റൂ എന്നിട്ട് മിനിമം ഒരു കോടി പതിയെങ്കിലും ആവൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഇന്ന് ഏത് ഡ്രാമ സീരീസ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് എന്റെ തന്നെ ഒരു കിടിലൻ ടൈം ട്രാവൽ സീരീസ് ആയിരുന്നു ആണോ അതെ നമുക്ക് തട്ടുകടയിൽ പോയി ദോഷ അയച്ചാലോ ഈ മമ്മിയുടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരു മോചനാവും ഞാൻ അത് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ ഇരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫുഡ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളതാ ബാക്കിലുണ്ടായിരുന്നു പെണങ്ങല്ലേ സാലിക്കുട്ടി ഈ ഫുഡ് ഒക്കെ എടുത്തേ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചു നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ജോയിച്ചിന് തന്നെ ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ പെർമിഷൻ ഗ്രാൻഡഡ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ചോദിച്ചു അതാ വരുന്നു നിന്റെ കൊറിയൻ ബാൻഡ് ബി ടി എസ് പിരിഞ്ഞല്ലേ അത് വല്ലാത്തൊരു അടിയായി പോയി സാരമില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ നോക്കാം വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫാൻസ് ഒരു മാസ് ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാമ്പയിൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ചോദിച്ചാ പ്രതീക്ഷ കളയണ്ട പ്രതീക്ഷയാണല്ലോ ജീവിതം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കാറി വരാവുന്നു ഈ മഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി വീണ്ടും പരിപിടിക്കും കാറില് വന്ന എനിക്ക് എന്റെ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ മോളെ ഈ വണ്ടി തട്ടുകട വരെ പോവും എനിക്ക് ദോശയും ഓംലറ്റും നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഒരു സവാളവടെ കൂടെ ആരാ ഈ സമയത്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ആ ഞാൻ കുറച്ച് ബിസിയാണ് മോളുമായിട്ടൊന്ന് പുറത്ത് വന്നതാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ഏ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ പോളിസിയാ ഞാൻ ബിസി ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഫ്രീയാ മോളെ ഇപ്പൊ വരാം കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് വരാം അവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഏ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിന്റെ കാര്യം പേടിക്കണ്ട ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കല്ലേ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് 
ഞാനൊറ്റ <laughs> 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 അവളുടെ ഒരു കാര്യം അവളിപ്പോ ഏതോ തട്ടുകടയല്ലോ അയിനി ആളെ അങ്ങ് വട്ടാക്കുവോ എന്ന് പോട അവള് ഇതിനെ കളിപ്പിക്കുന്നങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കല്ലേ ആയിരിക്കും ഞാൻ വരുന്നു എന്തു പറ്റി എന്താ പറ്റാൻ പെട്രോൾ കഴിഞ്ഞു ഇവന്റ് കൂടെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ എനിക്കറിയായിരുന്നു എന്തുവോ എന്തുവോ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു റൈഡർമാരോടൊന്നും വരല്ലോ എടാ അവന്മാര് വേറെ മൂഡ് പയ്യന്മാര് നിനക്ക് വല്ല റൈഡിനെ കുറിച്ച് വല്ല അറിയാമോടാ പോകുന്ന വഴി എന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് നടക്കും അപ്പൊ പിന്നോ ആ അവൻ വന്നോളൂ പോവാണ് നീ ഇല്ലട ഞാൻ ഇവനെ ആക്കിട്ട് പെട്രോൾ വാങ്ങിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പഴഞ്ഞു പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടില് ചെയ്യണം എന്റെ പൊന്നാളി ഈ പശ്മ ഇടുന്നേക്ക് ഇച്ചിരി ഓവറാ ഓവർ രാത്രി ആരെങ്കിലും പശ്മ ഇട്ടോ വീട്ടിൽ ചെല്ലോ ആണോ മാറ്റാലേ അല്ലട നീ പഴഞ്ഞു പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസാദം തീ പ്രസാദം നമ്മൾ അതിനല്ലേ വൃന്ദാവിന് കയറിയത് ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലേ അവിടുന്ന് പ്രസാദം ഒപ്പിച്ചിട്ട് നീ ഒരു അഗ്രഹം എണ്ണി തന്നെ കേട്ടോ നീ വണ്ടി ഇട് സമ്മാനിക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഒരു പോളിസിയുടെ കാര്യം ട്വന്റി ലാക്സ് സാറ് രാത്രി എപ്പോ വന്ന് കിടന്നു ഇതറിയാനാണോ പിന്നെ രാവിലെ വിളിച്ചെണ്ണിപ്പിച്ച ഇതറിയാനല്ല ഞാൻ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കാശ് നേട്ടോണോ നേട്ടൂർ പോയെ ഞാനറിഞ്ഞു അത് ലോൺ അടയ്ക്കാൻ വെച്ച കാശാന്ന് നീ ചോദിച്ചിട്ട് എടുക്കണം അല്ല നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ കാശാണെന്ന് പതിനായിരം രൂപയുടെ കേസല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പ എഴുതി വെച്ചു മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കും അമ്മേ ചായ ചായ ഒന്നുമില്ല നീ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാലാമത്തെ തവണയാ പറഞ്ഞത് കാശ് കട്ടിട്ട് കാശ് തിരിച്ചു തരാന്ന് എന്റെ കാശ് തന്നിട്ടേ നീ ചായ കുച്ചാ മതി ഒരു തരവുകാരൻ അല്ല ലോകത്താരെങ്കിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് വാട്ടർ പ്രൂഫ് മേടിക്കുവോ ആ ഇത് കരഭൂമിയാ പതിമൂന്ന് സെന്റ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വാ ഞാൻ കാണിക്കാം അയ്യോ രാജകുമാരി കഴിച്ചിട്ടിതൊന്നും എടുത്തില്ലേ ഞാൻ എന്നാ ഇവിടുത്തെ പണിക്കാരിയാണോ ചിലര് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയാം എനിക്ക് ഇവിടെ മാത്രല്ല ചായ കിട്ടുക പുറത്തും ചായ മേടിച്ച ഒരാളുണ്ട് കേട്ടോ അമ്മേ അമ്മ കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ പറമ്പി വാഴ വെക്കുന്നതാണോ നല്ലത് അതോ തെങ്ങ് വെക്കുന്നതാണോ ഇനിയിപ്പോ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നേരത്തെ ചോദിക്കണമായിരുന്നു ഒന്നും 
വരണുണ്ട് കണക്കിന് കൊടുത്തേക്കണം ഇങ്ങനെ കളിച്ചു നടക്കാനായിട്ട് അതന്നെ ഞാനൊന്നും സമ്മതിക്കലാട്ടോ എന്തായാലും തന്നെ മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ട് എനിക്ക് നിനക്ക് യൂട്യൂബിൽ നോക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അറിയോ ഒരു കാര്യം അറിയാം കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ലേ പോയെ അത് മൂന്നാർ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോണോണ്ട് എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാ ഇതാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഉണ്ട് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്ക് ശകല ചോറ് എടുക്കട്ടെ ചോറ് വേണ്ട അങ്കിളിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് മതി എനിക്ക് എന്റെ പ്രത്യേക മസാല കൂട്ടാണ് എങ്ങനുണ്ട് അങ്ങളാന്റെ കടത്തി വിട്ടു കുക്കിങ്ങിൽ അങ്ങനൊന്നുമില്ല മര്യാദക്ക് ഈ പണിയെല്ലാം തീർത്ത് വെച്ചാല് വൈകിട്ട് താക്കോല് കിട്ടൂ എന്നാലല്ലേ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അല്ലല്ലോ അടിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണേ അടിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ പാപത്തിന് ഗ്ലാസിന്റെ അളവൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ട് വലിയ രണ്ട് വെട്ട് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കും ആറ് വെക്കാണ് ഒരു കുപ്പി രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തീരും കഴിക്കുമ്പം പൂക്കുറ്റിയാവണത് വരെ കഴിക്കണം എന്നാലേ നാല് തെറിവിളി കേക്കാക്കൂ അങ്കിളിന് അതിനിടെ തെറിവിളി കേൾക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും പാവത്തിന് ആരെങ്കിലും ചീത്ത വിളിക്കണ്ടേ മക്കളാണെങ്കിൽ വിദേശത്ത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ ഇരുന്ന് കേട്ടു കൊടുക്കും ഈ പോളിസിക്ക് നിങ്ങൾ വർഷത്തിൽ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അടയ്ക്കണം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ലോൺ എടുക്കാം അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ തട്ടിപ്പോയാൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഫാമിലി കിട്ടും അതാണ് അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കോൾ ചോദിക്കാണ് ഏ ഇവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണോ ഫോം വിളിക്കാൻ വന്നതാണോ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ എന്റെ ചോദിച്ച ഒന്ന് വരുന്നുണ്ടോ ആവേശം വേണ്ട ഡ്രൈവിംഗിന് ആദ്യം വേണ്ടത് ക്ഷമ സ്നേഹം കരുണ ഏകാഗ്രത പിന്നെ ദീർഘവീക്ഷണം ദീർഘവീക്ഷണം അതെ ഈ ദൂരെ നിന്ന് സ്പീഡിൽ പാണ്ടിലോറി വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ദീർഘവീക്ഷണം എന്റെ പൊന്ന് ചോദിച്ചാ ആകപ്പാടെ കിട്ടുന്ന ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അത് ക്ലാസ് എടുക്കാതെ ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ നോക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ഷമ വേണം പിന്നെ കരുണ റെഡി ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് പതുക്കെ റേസ് ചെയ്തോ പതുക്കെ വിട്ടോ 